Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier an dieser wundervollen Eisenbahnbrücke. Warum dieses geniale Bauwerk und die anschließenden Streckenkilometer zu einem Streitfall werden sollen, das möchte ich euch in den nächsten Minuten erzählen und ich wünsche euch gute Unterhaltung dabei. Am 1. Oktober 1895 wurde die Teilstrecke der Flöhertalbahn pockau lengefeld neuhausen eröffnet. Doch wie vielerorts nach der Wende kam der Bahnverkehr auch auf dieser Strecke ins Stolpern. So kam zwischen obernhau grüntal und Neuhausen am 1. Januar 1994 das Aus im Güterverkehr. Der Personenverkehr überlebte zwar etwas länger, aber am 9. Juni 2001 war auch damit Schluss. Die Strecke wurde wegen Oberbaumängeln gesperrt. 2002 begann zum Glück die Sanierungsarbeiten auf der Flöertalbahn zwischen Pockau-Lengefeld und Olbernhau. So konnte der lange erträumte durchgehende Zugverkehr zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Olbernhau am 29. Januar 2005 wieder aufgenommen werden. Mit dem Streckenabschnitt zwischen Olbernhau und olbernhau grüntal folgte am 29. Oktober 2005 das nächste Teilstück. Zum Bedauern der Eisenbahn- und Heimatfreunde folgte der Abschnitt obernhau grüntal und Neuhausen leider nicht. Da vom verantwortlichen Verkehrsverbund Mittelsachsen kein Schienenpersonennahverkehr mehr vorgesehen wurde. Dennoch gab es Bemühungen und Streckenpflegemaßnahmen, und so war im Jahr 2010 trotz fehlender Verkehrsleistungen der Abschnitt obernhau grüntal neuhausen wieder betriebsfähig hergerichtet. Großes Highlight am 13. November 2010 verkehrte erstmals seit über neun Jahren ein Sonderzug der Erzgebirgsbahn nach Neuhausen. In der Folge verkehrten noch einige weitere Sonderzüge. Dennoch eine Bestellung von Planleistungen durch den Verkehrsverbund Mittelsachsen unterblieb auch in der Folge. Der Olbernhauer Bürgermeister Heinz-Peter Haustein gründete 2015 die Haustein Eisenbahngesellschaft MBH, welche die Strecke 2019 pachtete. 2016 erhielt Haustein den Bundespreis des Fahrgastverbandes Pro Bahn für sein Engagement. Doch seitdem ist viel Wasser die Flöhe heruntergeflossen. Und das Wasser murmelt seltsame Dinge. So soll es Pläne geben, in obernhau grüntal am Ende des Bahnsteigs einen Prellburg zu setzen und die nachfolgende Strecke bis Neuhausen komplett zu demontieren und einen Radweg zu errichten. Logisch, das wäre das definitive Ende dieser Strecke für die Eisenbahn. Da könnte man sagen, warum nicht? weil es noch andere interessante Ideen und Gedanken gibt. Bis zum Stellwerk der früheren Abzweigstelle Oberneuschönberg, hier zweigte bis 1969 die Strecke nach Deutsch-Neudorf, die Schweinetztalbahn ab. Das Stellwerk ist inzwischen Domizil des Heimatvereins Oberneuschönberg und dieser Verein hat nicht nur aus dem Stellwerk ein richtiges Schmuckkästchen gemacht, sondern die Bahn hat auch vom derzeitigen Endbahnhof Grüntal an der Strecke bis zum Stellwerk vieles getan, beispielsweise marode Schwellen ausgewechselt. Somit ist die Erzgebirgsbahn mit ihren Zügen als Zubringer bis zum Stellwerk bzw. diversen Sonderzügen noch regelmäßig auf der Schiene unterwegs. Des Weiteren träumt man davon, den planmäßigen Verkehr wieder bis Oberneuschönberg Zollstraße aufzunehmen. Zum Umsteigen in den Bus hätten die Reisenden nur wenige Schritte zurückzulegen. Die verbliebenen Streckenkilometer bis Neuhausen könnten für den Verkehr mit Dressina erhalten werden. Ohne Zweifel ein echtes Highlight und Magnet für die Region um Olbernhau. Was aus den Radfahrern werden soll? Es gibt auch dafür etliche Ideen. So wird noch immer ehrenamtlich ein Teil der früheren Bahntrasse vom Abzweig in Richtung Schweinetztal freigehalten vom Bewuchs. Wie wäre es denn, diese schon lange demontierte Trasse zu nutzen? Die Bedenken des Heimatvereins sind nämlich, Gleise ausgebaut sind relativ schnell. Siehe die Strecke Marienberg-Reizenhain oder die Chemnitztalbahn. Letztere wurde zum Beispiel 2001 stillgelegt. Auch hier wurden relativ schnell die Gleise demontiert. Ziel war auch ein Radweg, welcher immerhin innerhalb von 22 Jahren 
die gigantische Länge von sieben Kilometern bis zum Bahnhof Magersdorf Taura auf der alten Trasse erreicht hat. Sieht man den traurigen Zustand der weiteren ehemaligen Strecke, dann verstehe ich die Ängste der Heimatfreunde aus Oberneuschönberg sehr gut. Alle Gleise herausreißen und vollendete Tatsachen schaffen geht schnell und einfach. Deshalb wünschen die hiesigen Heimatfreunde gründlichere Überlegungen und vor allem die Suche nach Alternativen. Denn auch wenn sich der Zustand der Strecke nach Neuhausen inzwischen sehr verschlechtert hat, noch liegen Gleise und alles was liegt ist reparabel. Doch lassen wir die Heimatfreunde selbst zu Wort kommen. Ja, guten Tag, liebe Eisenbahnfreunde. Äh, wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns auf dem Vereinsgelände des Heimatvereins Oberneuschönberg e.V. Mein Name ist Jörg Gamisch und ich stehe dem Verein vor, vertrete den Verein. Und ich möchte euch heute mal kurz berichten, warum wir diesen kleinen Film gedreht haben. Kurz mal noch zu unserem Vereinsgelände. Wir befinden uns hier an dem ehemaligen Scheitelpunkt zwischen Flöertalbahn und äh, Schweinetztalbahn. Dazu gehört dieses schöne alte Stellwerk hinter mir, welches wir als Verein äh, instand halten seit vielen Jahren. Und das Gelände, was, wo wir vielleicht dann nochmal einen kleinen Schwenk drüber machen, was sich hier im Anschluss befindet, ist ebenso ein großer Teil unserer Arbeit, die wir als Verein erfüllen und damit auch das kulturelle Leben in, Ober in Olbernhau etwas gestalten beziehungsweise mittlerweile auch für Gäste von weiter her gern unsere Dienste anbieten. Ich möchte aber erstmal zum Kernpunkt kommen, warum wir diesen Film drehen. Und zwar haben wir erfahren, dass das alte Gleis, die alte Flöertalbahn nach Neuhausen umgebaut werden soll zu einem Fahrradweg. Das ist in erster Linie nicht schlimm. Wir sind auch keine Verhinderer. Wir möchten nur mit diesem Film eins erreichen, dass nicht der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird. Was heißt das? Der zweite Schritt vor dem ersten bedeutet für uns, dass in Grüntal ein Prallbock gestellt werden soll, was dann nicht mehr ermöglicht, einen Zug bis nach Oberne Schönberg hier an unser Stellwerk fahren zu lassen. Warum ist das schlimm? Für uns als Verein ist das insofern ungünstig, weil wir uns seit Jahren mit der Erzgebirgsbahn zusammengetan haben und zum Beispiel unsere Winterfeuer so angereichert haben, dass die Erzgebirgsbahn bis hier zum Vereinsgelände fahren konnte. Das war für die Gäste eine schöne Attraktion und andererseits auch für die Erzgebirgsbahn eine kleine Werbegeschichte, wo wir doch denken, dass wir viele Menschen wieder zur Eisenbahn gebracht haben bzw. die Eisenbahn wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt haben. Das läuft seit vielen Jahren und viele Gäste konnten somit direkt unser Vereinsgelände hier besuchen und hierher anreisen. Als weiterer Punkt arbeiten wir sehr gut mit den Eisenbahnerlebnisreisen in Dorf Chemnitz zusammen und konnten auch einige Sonderfahrten hier bis zu unserem Vereinsgelände durchführen. Die Gäste wurden dann von unserem Verein gastronomisch betreut und auch das war eine schöne Verbindung, wo auch viel Werbung für die Eisenbahn mitgekommen ist. Ich sagte es zu Beginn, wir sind nicht die Verhinderer. Wir, wollen, wir, hätten, wir haben auch überhaupt gar kein Problem, wenn hier ein Fahrradweg gebaut wird. Wir wissen aber, wie schwierig das ist. Und das hat man zum Beispiel auch in Marienberg gesehen, wo nach Reizenhain ebenfalls der Plan mal da war, auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke eine, einen Fahrradweg zu erbauen. Das ist wohl 15 Jahre jetzt mindestens her und es ist nichts passiert. Die Befürchtung haben wir für unsere Strecke hier auch, ist vielleicht nicht ganz weit hergeholt und deswegen seht ihr auch in den Bildern, die meine Kollegen zusammengestellt haben und in den Videos, die sie zusammengestellt haben, viele Streckenabschnitte, an denen man erkennen kann, dass es bestimmt nicht einfach wird, einen Fahrradweg zu bauen und dass es bestimmt auch noch viele Planungsmaßnahmen geben muss, um das überhaupt durchzusetzen. Unser Wunsch ist wirklich nur der, bitte macht die Streck, den Streckenabschnitt bis Oberneuschönberg nicht zuvor schon platt, wenn ich das mal so sagen darf. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil ein Teilabschnitt schon neu gebaut wurde. Dort sind schon Mittel der Eisenbahn eingeflossen. Es wäre schade, wenn dieser Prallbock in Grüntal dann nicht mehr zurückzunehmen geht. 
Und wie gesagt, vielleicht können wir diese Entscheidung, den Breitbock eventuell später zu setzen oder gar nicht zu setzen, nochmal überdenken. Es gäbe auch eine Möglichkeit oder wir hätten eine Idee, wo man diesen Fahrradweg bis Oberneuschönberg durchaus bauen könnte und vielleicht dann den letzten Streckenabschnitt bis ins Seigerhütten Gelände nach Gründal über tschechisches Gelände führen könnte. Da waren auch vor Jahren schon mal Ideen da. Es könnte ein europäisches Projekt werden. Auch diesen Ansatz möchten wir gerne bedenken. In diesem Sinne vielen Dank erstmal fürs Zuhören und vielleicht sprechen wir uns dann persönlich irgendwann mal. Dankeschön.